শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মজ্জা মাসুদ পাইভেস ইউটিউব চ্যানেল ফেমাস টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে যে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি ধারাবাহিক ভাবে নিচ্ছি তার মধ্যে আজকে তোমাদেরকে আমি যে ক্লাসটি নিব এটি নিব হলো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম পত্রে যে প্রাপ্য হিসাব সমূহের হিসাব রক্ষণ এই চাপটা থেকে যে বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো আসছে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বোর্ডের যে প্রশ্নপত্রগুলো আসছে এগুলো চলে শুনে আমি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছি তো আজকের ক্লাসে আমি খুব বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি চলে যাব যেহেতু বোর্ডের প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এই চাপটা পেপার থেকে আমি একাধিক ক্লাস দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু আমার চ্যানেলের ই থেকে প্লে লিস্ট থেকে তোমরা বিষয়গুলো দেখে নেবা যেটা যেটাই তোমাদের সমস্যা হবে যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমি আজকে চলে যাচ্ছি এই বোর্ড প্রশ্নে যে বোর্ডটি আমি আজকে তোমাদের সমাধান দিব সেটা হলো দু হাজার ঢাকা যশোর ছিলের দিনাজপুর বোর্ডে যে প্রশ্নটা এসেছে সাত নাম্বারে হ্যাঁ আমি তোমাদের জন্য একইভাবে প্রশ্ন ব্যাংক বানিয়ে এখানে উনিশশো সন থেকে যত প্রশ্ন আছে বোর্ড প্রশ্ন সব প্রশ্নগুলো আমি রেখে দিয়েছি এগুলো আমি সমাধান তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে দিব সেই ক্ষেত্রে আমার চ্যানেলটিকে সাথে থাকো তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং বেল বাটনটি অন করে দাও যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তোমরা খুব সহজেই পেয়ে যাও যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে সময় না পাবি আমি আমি চলে যাচ্ছি অঙ্কের মধ্যে তো সাত নম্বর প্রশ্নে দিয়ে যেটা আছে আমাদের এই চাপটা থেকে প্রথমে আমাদের ক নাম্বারে বলেছে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় করো অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় করো তো অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে এখানে আমাদের আছে দুটি বছরের অঙ্ক আছে ঠিক আছে দুটি বছরের অঙ্ক আছে উনিশশো সরি দু আর দু হাজার সালের এখানে যে অঙ্কটি আছে এই অঙ্কটি তোমাদের আমি এক নজরকে একটু তোমরা একটু এক নজরে দেখে নাও অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ যেহেতু আমাদের দুটি বছরের অঙ্ক আছে আমরা দুটি বছরের জন্য একটা বক্স করে নিই শর্টকাট হ্যাঁ আমরা চাইলে কিন্তু আলাদা আলাদা করতে পারি আমরা একসাথে আমরা করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এখানে আমরা করে দিলাম দু আর এখানে হলো দু হাজার তাহলে আমাদের এখানে প্রশ্ন বলা হয়েছে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় হ্যাঁ অনাদায়ী পাওনার তোমরা একটু এখানে লিখে দেবা আমি একটু অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় তোমরা একটু বুঝে নিও তো যাই হোক এখানে আমাদের যে প্রশ্নটা আছে সেটাখানে বলা হয়েছে অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি ছিল এত টাকা যেটা অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি এটা কিন্তু আমাদের এখানে আসবে না এটা লাস্টে আমাদের বিয়োগ হয়ে যাবে ঠিক আছে লিখিত অনাদায়ী পাওনা লিখিত অনাদায়ী পাওনা ছিল আমাদের দু হাজার ষোলোতে আছিল ছয় হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখব লিখিত অনাদায়ী পাওনা লিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে হলো ছয় হাজার টাকা এটা দু হাজার ষোলোতে আছে ছয় হাজার টাকা দু হাজার সতেরো সনে নাই তাহলে সতেরো সনে আমরা লিখবো না এরপরে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা অলিখিত অলিখিত অনাদায়ী পাওনা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা আছে দু হাজার ষোলো সনে দু হাজার সতেরো সনে আছে কত টাকা দু হাজার সতেরো সনে আছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী তো একটা ব্যাপার দেখো এরপরে আছে এরপরে আমাদের বলছে অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি রাখতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানে এটাকে আমরা ধরে নেব কি টু পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ এটাকে ভাঙলে টু পয়েন্ট ফাইভ হয় এটা তোমরা অবশ্যই তোমাদের জানা আছে হয়তো তো যাই হোক এখন আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হলো যে দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো আর অনাদায়ী পাওনা বলছে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পাওনা দেনাদার আছে আমাদের দু লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো থেকে আমরা অলিখিত যে অনাদায়ী পাওনা এটা আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা দেখি দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে আমাদের অলিখিত দেনাদার আছে কত টাকা অলিখিত দেনাদার আছে সরি অনাদায়ী পাওনা আছে হলো আমাদের দশ হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা আসছে এটা পরে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড হান্ড্রেড যদি আমরা দিই তাহলে আমাদের আছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা এই পাঁচ হাজার চারশো টাকা হবে কি নতুন নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি আমি একটু সংক্ষিপ্ত করে লিখলাম তোমরাও যদি এভাবে সংক্ষিপ্ত করে লেখো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা হলো আমাদের কি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেটা পার্সেন্টে 
আসছে হ্যাঁ এরপরে দু হাজার সতেরো সনে আমাদের আছে হল এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশোর উপরে চারশো থেকে আমরা কি করব এখানে আমাদের পাঁচ হাজার চারশো টাকা ছিল আমাদের লিখিত অনাদায়ী তাহলে লিখিত অনাদায়ী অলিখিত অনাদায়ী অলিখিত যেটা অনাদায়ী এটা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এই টাকাটাকে বাদ দিতে হবে এটা ছিল আমাদের অলিখিত অনাদায়ী এটাকে বাদ দিয়ে যে টাকা থাকবে ওই টাকার উপরে আমাদের এখানে বলেছে কত পার্সেন্ট বলেছে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট দেব ইন্টু ফাইভ ডিভাইড হান্ড্রেড যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে আসে সাত হাজার সাত টাকা সাত হাজার টাকা সাত হাজার পাঁচশো আচ্ছা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এখানে দু হাজার ষোলো সনে ছিল আমাদের ছয় হাজার টাকা এটা ব্যালেন্স ছিল না মানে অলিখিত ব্যালেন্স ছিল না লিখিত ব্যালেন্স ছিল না অলিখিত এখানেও আছে এখানে আছে পার্সেন্টের যেটা আসছে পার্সেন্টে এটা বের করে নিয়েছি এটা বের করে নিয়েছি এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের এই যেটা আসছে এটা হলো চলতি বছরের ঘটনা কিন্তু বিগত বছরে যদি ব্যালেন্স থাকে সেই বিগত বছরের ব্যালেন্সটা আমাদের বাদ দিতে হবে তার মানে পুরাতন পুরাতন যেটা আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে পুরাতন আমাদের কত টাকা আছে পুরাতন আছে আমাদের দু সনে পুরাতন আছে বারো হাজার টাকা তাহলে আমরা দু হাজার সনে পুরাতন বাদ দিয়ে দিই বাদ পুরাতন পুরাতন বাদ পুরাতন আমাদের পুরাতনটা বাদ দিয়ে দেব পুরাতন আছে কত টাকা বলছিলাম বারো হাজার টাকা বারো হাজার টাকা পুরাতন আছে এটা আগে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম আর দু হাজার হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাপার হলো দু হাজার সতেরো সনে কিন্তু আমাদের প্রশ্নপত্রে নেই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে দু হাজার ষোলো আগের বছরে পার্সেন্টের যে টাকাটা আমাদের বের হয়েছে এই টাকাটাই আমাদের পরের বছরে আমাদের পুরাতন হিসাবে ধরে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা তাহলে আমাদের যদি এখন এখন এটাকে বাদ দিয়ে দিই আমরা তাহলে আমাদের কত টাকা আসবে আমরা একটু দেখে নিই এখানে আছে কত দুটা মেলে মেলে হলো ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা এটার সাথে আমাদের যোগ হয়ে যাবে পাঁচ হাজার চারশো টাকা এখান থেকে বাদ হয়ে যাবে বারো হাজার টাকা তাহলে আমাদের চলে আসছে নয় হাজার নয়শো টাকা নয় হাজার নয়শো টাকা এই নয় হাজার নয়শো টাকা আর এখানে আমাদের এটা এটা মাইনাস ফিগার মাইনাস এটা চলে গেল তাহলে এখানে আছে সাত হাজার পাঁচশো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এটা ছিল কনামভাবে প্রশ্ন কনামভাবে প্রশ্ন আমাদের ছিল কনামভাবে প্রশ্ন তাহলে কনামভাবে প্রশ্নের কাজ আমাদের হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের বলেছে যেটা নির্ণয় করার জন্য আমরা এটাকে নির্ণয় করে ফেলেছি এটা হলো আমাদের অনাদায়ী পাওনার ব্যালেন্স হ্যাঁ এটা হলো দু হাজার ষোলো সনের ব্যালেন্স এটা হলো দু হাজার সতেরো সনের ব্যালেন্স তাহলে আমাদের ক নাম্বারের কাজ শেষ আমরা ক নাম্বার থেকে খ নাম্বারে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী আমি একটু তোমাদের দ্রুত করছি এই কারণে যে তোমাদের তো এই মার্কের আনসারটা করতে হবে তোমাদের সিস্টেম অনুযায়ী তোমাদেরকে বিশ মিনিটের ভিতরেই করতে হবে তাই না তো আমি একটু দ্রুতভাবে না করলে তোমাদের এটা ক্লাসটা শেষ করা যাবে না একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী নেক্সট আমাদের প্রশ্নে আছে হলো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব মানে কি এটা তোমাকে ক্ষতিয়ান করতে হবে তাহলে আমরা জানি ক্ষতিয়ান করতে হলে আমাদের কি করতে হয় ক্ষতিয়ান করতে হলে আমাদের আগে যাদের দাতাকে মাথায় আনতে হয় সেদিন আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম সেই প্রথম ক্লাসে বা দ্বিতীয় ক্লাসেও আমি বলেছি যে যাদের দাতাকে তোমাদের মাথায় আনতে হবে যাই হোক আমাদের প্রথমত ক্ষতিয়ান যেহেতু করতে হবে আমরা ক্ষতিয়ানের একটা বক্স করে নিয়ে আগে ক্ষতিয়ানের বক্স করে আমাদের ক্ষতিয়ানের আমরা যে একটু চলমান পদ্ধতিতে পদ্ধতিটাকে আমরা অনুসরণ করব তাহলে বোঝার জন্য মানে সংক্ষিপ্তভাবে করা সহজ হবে তাহলে তোমরা জানো এখানে আছে আমার এখানে হবে ডেবিট টাকা এখানে হবে ক্রেডিট এখানে হবে ব্যালেন্স ব্যালেন্স তারপর ব্যালেন্সের ডেবিট ক্রেডিট হ্যাঁ এটা হলো কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ক্ষতিয়ান এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে যেহেতু আমাদের এটাকে করতে হবে আমরা এখানে দু হাজার ষোলো সন দু হাজার ষোলো সন দিয়ে আমরা শুরু করলাম ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশে আমাদের এখানে কি আছে আমাদের দেখো প্রথমে আমাদের আছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আছে কত টাকা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আছে বারো হাজার টাকা একটা ব্যালেন্স আছে যেই ব্যালেন্সটা আছে এটাকে আমরা ব্যালেন্স বিডি হিসেবে নিয়ে নিতে পারি হ্যাঁ ব্যালেন্স ব্যালেন্স বিডি বিডি অর্থাৎ যেটা যেটা প্রথমে পুরাতন ব্যালেন্স থাকবে এটা আমাদের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ব্যালেন্স বিডি হিসাবে আমাদের একদম এই ক্রেডিট ব্যালেন্সে নেমে যাবে ক্রেডিট ব্যালেন্সে আমাদের বারো হাজার টাকা নেমে যাবে এটাকে আমাদের প্রথমে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে আচ্ছা পরবর্তীতে আমাদের দেখো লিখিত অনাদায়ী পাওনা ছিল ষোলো হাজার টাকা হাজার টাকা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা ছিল তোমার দশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এই দুইটাকে দিয়েই তোমাদের কিন্তু একটা যা
প্রাপ্য হিসাব তাইলে আমরা এটাকে লিখে দেব তাইলে অনাদায়ী অনা সঞ্চিতি হয়েছিল ডেবিট তাইলে আমরা এটা নিয়ে যাব কোথায় ডেবিট পাশে নিয়ে যাব ডেবিট পাশে কত টাকা ষোলো টাকা কিভাবে হলো ওই যে আমাদের তোমার লিখিত অলিখিত দুইটাকে যোগ করলে তোমরা পেয়ে যাবা ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আচ্ছা এই যে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা থেকে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা থেকে আমরা যদি বারো হাজার টাকাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কত থাকে আমাদের থাকে চার হাজার পাঁচশো টাকা দেখো ওই চার হাজার পাঁচশো টাকা কোথায় যাবে এটা ডেবিট ব্যালেন্স ডেবিট আছে এটা ক্রেডিট আছে তাহলে ডেবিট ক্রেডিট থেকে ডেবিটটা বড় আছে তাই না তাহলে ব্যালেন্সের ঘরেই আমাদের ডেবিট পাশে আমাদের যাবে কত টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা এই যে চার হাজার পাঁচশো টাকা গিয়েছে আমাদের তাহলে আমাদের নেক্সট কি করতে হবে চার হাজার পাঁচশো টাকা যে আমাদের গিয়েছে এই চার হাজার পাঁচশো টাকার সাথে আমাদের পরবর্তী জাবেদাটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে অনাদায়ী পাওনা দিয়ে পাওনা সন্তিতির সাথে আবার জাবেদা সম্পৃক্ততা কি ছিল এখন দেখো পরবর্তী আমাদের এই মানে পরবর্তী আর একটা জাবেদা কি ছিল বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট সরি অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট কোন টাকা ওই যে পার্সেন্ট করেটবে করেটবে যে টাকাটা তোমাদের হয়েছিল তাহলে পার্সেন্ট করবে যে টাকাটা হয়েছিল কত টাকা হয়েছিল জানো তোমাদের পার্সেন্ট করবে আচ্ছা যা হোক সেটা দেখছি কিন্তু আমাদের এখন লিখতে হবে কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল অনাদায়ী পাওনা ছিল ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে আমাদের লিখতে হবে অনাদায়ী পাওনা অনাদায়ী পাওনা তাহলে একটু হবে লিখে তোমাদের ওই যে কাট সিল করবে পার্সেন্টের সাথে কাট সিল করে আমাদের টাকা কত টাকা নামেছিল ফাইনালি আমাদের নেমেছিল ফাইনাল ফাইনাল টাকা হলো আমাদের নেমেছিল নয় হাজার নয়শো টাকা তাই না এই যে নয় হাজার নয়শো টাকা আমাদের নেমেছিল এই নয় হাজার নয়শো টাকা ক্যালকুলেটার কোথায় নয় হাজার নয়শো টাকা দিয়ে নয়শো টাকা দিয়ে আমাদের যে জাবেদাটা করেছি তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে নয় হাজার নয়শো টাকা কি হয়েছিল ক্রেডিট ক্রেডিট নয় হাজার নয়শো টাকা নয় হাজার নয়শো টাকা যদি ক্রেডিট হয়ে যায় তাহলে আমাদের নয় হাজার নয় হাজার নয়শো থেকে নয় হাজার নয়শো থেকে আমরা যদি চার হাজার পাঁচশো বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কত থেকে পাঁচ হাজার চারশো টাকা এই পাঁচ হাজার চারশো টাকা দেখো কোথায় যাবে এই পাঁচ হাজার চারশো টাকা হয়ে যাবে আমাদের ক্রেডিট সাইডে পাঁচ হাজার চারশো টাকা এখন দেখো তাহলে এই যে পাঁচ হাজার চারশো টাকা আমাদের এই পাঁচ হাজার চারশো টাকা কি এ বছরে মানে আমাদের দু হাজার ষোলো সনে মানে কাজটা করা শেষ এখন আমরা চলে যাব দু হাজার সতেরো সনে দু হাজার সতেরো সনে দু হাজার এই এত সনের যেটা আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স যেটা নামছে এইটা কিন্তু আমাদের এটা জাস্ট লাস্ট ব্যালেন্স যদি আমাদের এক বছরের অঙ্ক হতো তাহলে আমাদের এখানেই আমাদের এটা শেষ হয়ে যেত এখন আমরা চলে যাচ্ছি দু হাজার সতেরো সনে তাহলে দু হাজার সতেরো সনে আমাদের কি ছিল প্রথম আমাদের জাবেদাটা কি ছিল অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা কি করব আমরা ঠিক আবার প্রাপ্য হিসাব লিখব প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব লিখে আমাদের প্রথমে কত ছিল কত টাকা দিয়ে আমাদের জাবেদা হয়েছিল ওই যে মনে আছে প্রথমে জাবেদাটা হয়েছিল লিখিত অলিখিত এখানে ছিল না মানে লিখিত ছিল না অলিখিত যেটা ছিল সেটা দিয়ে হুম আমাদের এখানে বলেছে কি লিখিত অনাদায়ী পাওনা আমাদের ছিল না অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা তাহলে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যদি পাঁচ হাজার চারশো টাকা থাকে তাহলে আমরা এটাকে লিখে দেব পাঁচ হাজার চারশো টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা এটা লিখে দেব তাহলে এখন দেখো এইটার সাথে এটা আছে ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা আছে ডেবিট ব্যালেন্স ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্সে আমাদের এখানে জিরো হয়ে গেছে এটার জন্য আমাদের কোনো ব্যালেন্স নাই আচ্ছা তারপরে এটা হলো আমাদের প্রথম যাবে দাতা গেছে ঠিক আছে আমাদের দ্বিতীয় জাবেদাটা কি হয়েছে দ্বিতীয় জাবেদা হয়েছে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে আমাদের সঞ্চিতি যেহেতু আমরা এখানে নেব অনাদায়ী অনাদায়ী পাওনা লিখব অনাদায়ী পাওনা অনাদায়ী পাওনা কত টাকা হয়েছিল ওই যে প্রথম বছরের মতো আবার দ্বিতীয় বছরের পার্সেন্ট যা হয়েছে পার্সেন্টের সাথে পুরাতন নতুন যোগ বিয়োগ দিয়ে আমাদের কত টাকা হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই সাত হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের নিয়ে যাব কোথায় নিয়ে যাব আমরা নিয়ে যাব ক্রেডিট পাশে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ক্রেডিট পাশে এই যে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ক্রেডিট পাশে এই সাত হাজার পাঁচশো টাকাই এখন আমাদের ক্রেডিট পাশে চলে যাবে তাহলে আমাদের এখানের কাজ শেষ খ নাম্বারে এটা হলো আমাদের যেটা করে ফেললাম আমরা এটা হলো খ নাম্বার তাহলে আমাদের অনাদায়ী পনা সঞ্চিতি ক্ষতিয়ান আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল তো আমরা এখন চলে যাব গ নাম্বারে গ নাম্বারে যখন আমরা যাব তখন আমাদের ঠিক এটাকে আমরা এই বক্সটাকে রেখে দিতে পারতাম যদিও লেখা হয়ে গেছে আমরা বক্সটাকে মুছে ফেলি সম্পূর্ণই আমরা এখন গ নাম্বার করব গ নাম্বার করলে এই গ নাম্বারের ভিতরে আমাদের কি করলাম আমরা আবার একটা বক্স করে ফেলি দ্রুতভাবে এখানে ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স ব্যালেন্সেও আমাদের ঠিক আমাদের ডেবিট 
অনাদায় পাওনা অনাদায় পাওনার ক্ষেত্রে আমাদের কি জাবেদা হয়েছিল একটা চিন্তা করব প্রথমে যে জাবেদাটা হয়েছিল আমাদের কি অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট দেনাদা বা প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এখানে কিন্তু অনাদায় পাওনা নেই এখানে যাবে না দ্বিতীয় জাবেদাটা আমাদের কি হয়েছিল জাবেদা অনুযায়ী দ্বিতীয় জাবেদা হয়েছিল অনাদায় পাওনা ডেবিট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে আমাদের এখানে অনাদায় পাওনার মধ্যে আমরা এটা করতেছি অনাদায় পাওনা হিসাব অনাদায় পাওনা হিসাব তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি অনাদায় পাওনা সঞ্চিতিতে আমাদের কত টাকা হয়েছিল মনে আছে প্রথম বছরে যে বক্স করে আমরা করেছিলাম সেখানে ছিল নয় হাজার নয়শো টাকা এই যে নয় হাজার নয়শো টাকা আপনি নয় হাজার নয়শো টাকা আমাদের কি হয়েছিল আমাদের অনাদায় পাওনা ডেবিট আর অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে যেহেতু অনাদায় পাওনা আমরা রেখেছি তাহলে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নয় হাজার নয়শো টাকা বা লিখব আচ্ছা দ্বিতীয় জাবেদাটা কি হয়েছিল বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট আর অনাদায় পাওনা ক্রেডিট হ্যাঁ তাহলে বিশদ আয় বিবরণী এখন লিখবো বিশদ আয় বিবরণী বিশদ আয় বিবরণী আমাদের নয় হাজার নয়শো টাকা আচ্ছা এখানে যেটা লিখেছি এটাকে যদি তোমরা ব্যালেন্সে লিখতে চাও তাহলে ব্যালেন্সে এটাকে লিখে দেয় চাও বলতে লেখাই উচিত আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমাদের ক্রেডিট থেকে ক্রেডিট ব্যালেন্স থেকে আমাদের এই ব্যালেন্স চলে গেল এখানে কি আমাদের এখানে শূন্য কিছু থাকলো না আচ্ছা এরপরে হলো দু হাজার সতেরো সন দু হাজার সতেরো সনে ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশে আমাদের আবার কি হয়েছে আমাদের জাবেদাটা সেম হয়েছে কিন্তু টাকাটা ব্যবধান হয়েছে তাই না জাবেদা আমাদের কি হয়েছে জাবেদা হয়েছিল যে আমাদের অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখবো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আমাদের কত টাকা হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা ওই যে মানে পার্সেন্টের টাকা বের করে নতুনটাকে যোগ পুরাতনটাকে বাদ দিয়ে আমাদের হয়েছিল এইটা ঠিক আছে সেকেন্ড জাবেদা আবার আমাদের কি হয়েছিল সেকেন্ড জাবেদা আমাদের হয়েছিল বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট অনাদায় পাওনা ক্রেডিট তাহলে আমরা লাগবো বিশদ আয় বিবরণী বিশদ আয় বিবরণী ডেবিট আর অনাদায় পাওনা ক্রেডিট আমাদের এখানেও আসছে কত টাকা এত টাকা আচ্ছা দেখো এখানেও যে টাকাটা এটাও এখানে একটু লিখে দিলে ভালো হয় ভালো হয় বলতে দেওয়াই উচিত আচ্ছা এরপরে এখান থেকে এই টাকাটা চলে গেল ব্যালেন্স জিরো প্রিয় শিক্ষার্থী একটা ব্যাপার দেখো এটা আমরা করলাম গনাম্বার আমি যে অঙ্কটা করলাম তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম আলোচনা করলাম তারপরে তোমাদেরকে অঙ্কটা করলাম তারপরে একটু হিসাব করে দেখো তো কতটুকু সময় লাগলো অঙ্কটা করতে আমি কিন্তু তোমাদের বেসিক ক্লাসটাকে বলেছি নেক্সটে একটা ক্লাস নিয়েছি সেখানে তোমাদেরকে বলেছি যে এই চাপটার থেকে যদি তোমরা অঙ্ক পারো তাহলে অঙ্ক করতে আসলে কিন্তু খুব অল্প সময় লাগে প্রিয় শিক্ষার্থী আসলে আমাদের কি পরীক্ষার সময় টাইমটা বিশাল একটা ব্যাপার হ্যাঁ টাইমটা কি ম্যানেজ না করতে পারবে তুমি যত ভালো স্টুডেন্ট হোক তুমি যদি আনসার করে আসতে না পারো পরীক্ষার খাতায় তাহলে কিন্তু তুমি ভালো না মার্কস কিছুতেই পাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের টাইমটার উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তাই তোমাদের আরকে আমি বলবো এই চ্যাপ্টারটা পরে তোমরা একটু গুরুত্ব দাও যেখানে যে সমস্যা থাকে আমাকে এই সমস্যাগুলো তোমরা একটু আমাকে জানিয়ে দিবা আমি চাইব চাই তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী সবসময় ক্লাস দেওয়ার জন্য এটা যে আমি করলাম এটা একটা বোর্ডের অঙ্ক এই বোর্ডের অঙ্কটা এই 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 অঙ্কে তো সমাধান করে অনেক স্টুডেন্টে এ প্লাস পেয়েছে তাই না তোমাদেরকে এরকমভাবেই হয়তো সামান্য একটু ব্যবধান হয়ে এদিক সেদিক করে আসতেই পারে তারপরে আমি যেখানে যেটা করলাম আমি কিন্তু দুটো বছরে এখানে কিন্তু দুটো বছরে অঙ্ক একসাথে দেয়া অনেক বোর্ডে দেখা যায় যে অনেক সময় একটা বছরে ইনফরমেশন দেয় হুম একটা বছরে এখানে তো ডাবল দুটো বছরে ইনফরমেশন দেওয়া তারপরেও দেখো কত দ্রুতভাবে অঙ্কটা হয়ে গেল বিষয়টা হলো তোমাকে পারতে হবে আসলে ঠিক আছে এবং এই জাতীয় তো ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে বোর্ডের বিভিন্ন যে বোর্ডের অঙ্কগুলো আছে বিভিন্ন চাপটাবে সেই চাপটা পাওয়া যায় আমি বোর্ডের প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে সলিউশন আমি দিচ্ছি তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো বেল বাটনটি অন করে রাখো এবং ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে রাখো এবং পরবর্তী ভিডিওর 